வணக்கம் நியூசர் நைனுடன் குணம் துஷ்யந்தன் ஒன்றுபட்ட இலங்கைக்குள் மாகாண சபைகளுக்கு அதிகாரத்தை பகிர்ந்தளிப்பதற்கு தாம் ஆதரவு வழங்குவதாக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தெரிவித்துள்ளார் காலி கிக்கடுவையில் இன்று ஆரம்பமான முப்பத்தி இரண்டாவது முதலமைச்சர் மாநாட்டில் உரையாற்றிய ஜனாதிபதி புதிய அரசியலமைப்பின் ஊடாக மாகாண சபைகளுக்கு மேலதிக அதிகாரங்களை வழங்குவது குறித்து அரசாங்கம் கவனம் செலுத்தியுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார் மாகாண சபைகளை பலப்படுத்துவதன் ஊடாக மக்கள் எதிர்நோக்கியுள்ள பல பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண முடியும் என ஜனாதிபதி இதன்போது சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் நவீன காலத்தில் குறிப்பிட்ட ஒரு பிராந்தியம் குறித்து மாத்திரம் கவனம் செலுத்தாது அதிகாரத்தை சிறந்த முறையில் எவ்வாறு பகிரலாம் என்பது குறித்து ஏ நிபுணர்கள் கருத்துக்களை முன்வைப்பதாக மைத்ரிபால சிறிசேன கூறியுள்ளார் அதிகார பகிர்வுக்கு எவராவது எதிர்ப்பு வெளியிடுவார்களா என் அவர்கள் மாற்றங்களுடன் பயணிக்க முடியாதவர்கள் என ஜனாதிபதி சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இந்த விடயத்தில் அரசாங்கமும் மாகாண சபைகளும் இணக்கப்பாட்டை எட்டுவது முக்கியமானது எனவும் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன மேலும் தெரிவித்துள்ளார் ஆண்டுக்குரம் விசேஷாஜ்ஞையின்கே தனும மே சியால கத்விட்ட செமவிட்டமாத உகத்துங்கே சா புத்திமத்துங்கே பரிணைத்தையின்கே சிய அதா சமாஜேட்ட பெதியான்னே செமவிட்டம் பலைய ஏகராசிக்கிரியம் பிலிபாந்தவு நோவ பலைய பெதியம் பிலிபாந்தவு பாணின் விலை இன்று நள்ளிரவு முதல் அதிகரிக்கப்படுகிறது நானூற்று ஐம்பது கிராம் நிறை கொண்ட பான் இராத்தல் ஒன்றின் விலை நான்கு ரூபாவினால் இன்று நள்ளிரவு முதல் அதிகரிக்கப்படும் என அகில இலங்கை பேக்கரி உரிமையாளர் சங்கம் அறிவித்துள்ளது இலங்கை மின்சார சபைக்கு சொந்தமான மின்மாற்றியில் ஏற்பட்ட சேதம் தொடர்பில் விசாரணைகளை மேற்கொள்ள ஜெர்மன் நாட்டைச் சேர்ந்த விசேட நிபுணர்கள் இருவர் இலங்கையை வந்தடைந்திருக்கின்றனர் இலங்கைக்கு வருகை தந்துள்ள ஜெர்மன் நாட்டு விசேட நிபுணர்கள் தமது பணிகளை ஆரம்பித்துள்ளதாக மின்சக்தி மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சின் அபிவிருத்தி பணிப்பாளர் சுலக்ஷண ஜாவர்தன குறிப்பிட்டார் ஜாழ்ப்பாணம் தவிர்ந்த ஏனைய மாவட்டங்களில் குழாய் மூலம் வழங்கப்படும் குடிநீரை அறுபது வீதமாக உயர்த்துவதற்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் ஆதரவு வழங்க வேண்டும் என வடபிராந்திய நீர் வளங்கள் வடிகால் அமைப்பு சபையின் பிரதி பொது முகாமையாளர் தீனா பாரதிதாசன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் இன்று ஜாழ்ப்பாணத்தில் உலக நீர் தினத்தை முன்னிட்டு இடம்பெற்ற நீரும் வேலையும் என்ற தொனிப்பொருளிலான நடைபவனி ஊர்வலத்தின் பின் உரையாற்றுகின்ற போது இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் குழாய் மூலமாக வழங்கப்படும் நாற்பத்தைந்து வீதமான தூய குடிநீரை இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிற்குள் அறுபது வீதமாக உயர்த்துவதற்கு மக்கள் பிரதிநிதிகள் தமது ஒத்துழைப்பை வழங்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டதுடன் யாழ்ப்பாணத்திற்கான தூய குடிநீரை வழங்குவதற்கான தீர்க்கமான முடிவுகள் கிடைக்கவில்லை என்றும் தெரிவித்தார் இன்றைய நிலையில் நாம் மற்ற மாகாணங்களிலே நாற்பத்தைந்து வீதம் அதாவது நீர்வளம் நாற்பத்தைந்து வீதமாக அதாவது கவரேஜ் அதாவது அதாவது குடிநீர் பைப்பு நூடாக கிடைக்கின்றது அதாவது இருபதுக்கு இருபது அதாவது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு அறுபது வீதமாக தேசிய நீர் வளங்கள் அடையாள பயிற்சியை டார்கெட்டிலே வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது கட்டாயம் அதாவது வட மாகாணத்தை தவிர மற்ற மாவட்டங்களிலே நாம் அந்த இலக்கை அடைய முடியும் ஆகவே அந்த இலக்கை அடைய வேண்டும் அதாவது அறுபது வீதம் அல்லது அந்த நாற்பதாயிரத்தி வீத இலக்கை அடைய வேண்டுமானால் அது எனக்கு தேசிய நீர் வளங்கள் வடிகாலமை சபை மட்டும் முயற்சித்து எந்தவித பிரயோசனமும் இல்லை இங்கே இருக்கின்ற அதாவது மாகாண சபையும் மற்றது அதனை தொடர்ந்து எம்மை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் இங்கு இருக்கின்ற மக்களும் தான் இதனை ஒரு நல்ல முளை முளைக்கி கொண்டு வந்து இங்கே வாழ்கின்ற எமது மக்களுக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்பினையும் அதோடு நல்ல தரமான குடிநீரை குடிப்பதற்கும் கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு அதாவது மாகாண சபையிடமும் அரசாங்கத்திடமும் தான் உண்டு என கூறி நடைபவனி நிகழ்வானது ஜாழ்ப்பாணம் பண்ணை நீர் வளங்கள் வடிகால் அமைப்பு சபையின் பிராந்திய முகாமையாளர் அலுவலகத்தில் ஆரம்பமாகி வைத்தியசாலை வீதி ஊடாக சென்றடைந்து ஜாழ்ப்பாணம் மாவட்ட செயலகத்தில் நிறைவடைந்தது இன்றைய நடைபவனியில் நீர்வளங்கள் வடிகால் அமைப்பு சபையின் பொது முகாமையாளர் ஜெகதீசன் ஜாழ்ப்பாணம் மாவட்ட மேலதிக அரசாங்க அதிபர் பாவண்ணா செந்தில் நந்தனன் வடக்கு மாகாண ஆளுநரின் செயலாளர் எல் இளங்கோவன் மேவிஷன் நிறுவனத்தின் திட்ட பணிப்பாளர் எஸ் எல் சுதர்ஷன் மற்றும் 
Chalpana Mavata Sela Kotio Kutakal Ahior Kalanda Container. Mulai Tibu, Tunukai, Valet, the Kutpeta, Adibar Asir Hill, Tama the Kadami, Cheriver Seya, the Adibar Asir Hill, Tunukai Valley, Kalvi Pani Pala Kedraha, Arpa Tangal, Udapata Berkandana, and a Petro Hill Kutum Sumatiner. In Rathinam, Tunukai Valley, Padasali, Manavil, and Petro Hill, Badakaman, Kalvi, Amachin Sela, the Kumunbaha. A mother said this of equaling a survey, Livar, Terevitaner. Tonokai, Valeto could pet a Kalvi Samuka, be the Rangi, would make a promba har patatil udapatabadam, would make a promana tahavali, udangal, unangal metum, Muhanul, Uda, Havaligaba, the Nurtha Bandamentum, Petro Hilkat, a condenner. Tonokai Valley, Kalvi Pani Pala, Padavi, a tip in Erthonokai Valley, Manavalin City with them, Mupatamur the Sam Nankil Irin, the Elbadi with the Mahu and the Ladigan to Petro Hill Suti Katiner. Mangala <laughs> <laughs> Tunukai Valley Valley Panimanek Munam and Darbat the Sierra. Is it never a Mendesunal? Parasali Nerangalil, Parasali Nerangalil, Emma the Pulagalak, and the Munari Telemilamal, Emma the parents, Emma the Peter again, the Mana Munari Telemilamal, Emma the Parasali, Sidija Manakan, the Varia Manakari, Parasali Garete, Parasali Nerangale, Poradam Nakuri. Our land the Nerate in the Arpada by Medic Ragal. Either Nagar Kuripa and Abraham, Saddam Prejene, Adi Harikal Uraga, or Adi Sata Prejene, the Burger of Valiva Gail Rekra, and the Prejene, Adi Harikal Uraga, Tango de Prejene, the Burger or Valia, Sedulavan, Adakana Valile, Adi Arimar made particular Gonam. In the Tele, Adi Arimar, Apana Prejene, the Kamura, the Arimar, and the Kamara Kragal. If you are the Arikal Nagling Uruaki would have a late, Terry would have a late. Younger Prejene, all on the Prejene, Makladam Nerayag. கொக்குமரம்பொழுது <laughs> Matadu Anga Vandir in the Pon Gadai Badi. Ibriana Visi and Dani the Asi Yergal Irigunrade, Adaga and the Asi Yergal, Ibri over Sila Asi Yergalani, the Malay Kalipani Padre, Matu Ergu, Munadir Gundagal, Nangal, Petra Agi and Nangal, Inga Hudi Vandra and Nazigandra, Izukur is here by Gandhi, Unga Malay Kalipani Padre, Mundu Munga Parasale, with the Matra Vodur Nangal, Urupo and Chamarika Matum, Ipokuriputa Petra than Nangal is a Vandir Gundrom, you will have firing in a lot of time to go longer. If they matter. Nangal Panga Pulera Calvi Samanama, Valley Calvi Panipalara, Matungo, Mata Vendam and Davila Varela, Galakava and the Pran, Rayamuni, Tangal Terid, Angapuli, Roda Pulera, Pito, Roda Pitara, Vanjinind, Valina Tatraila, Mavasa, Yrapa, and Angla Villa Sandika Vandadilla, Angla Via Sandika Vadela, Angla Vikinam and Terinjan, Vandananga, Angla Lar, Mavatura, Midden, the Mapo, Mavia Langala Gilla, Ingalanga Pongo, and Javonga Via Solima, Angla Manga, Ridikinam. Udah mari bandar tinggal anda solin, nangla ini mesti kelam meritita, nawa bahcandi ke bandar nangla, biela candi ke bandar nangla, apriirka anggal kadoh rida, tu faria birajine le nangla, anggal apriirka kadoh bandar nangla, ini apri anggal apri vani, andoni, apri cegi namo, all anggal apri el, padi keli anda tu kaga apri cegi namo, padi ke kuda anda tu kaga apri cegi namo, anggal apri el mandah anggal ini dan ini ada tu apri el mari verim, veru onum, verim bandu kondei mirik tu, pona murai anggal apri el anggal apri kuda tiye nala apri el, khata udah thandi kola sibila udah terik tu gal, nur kumel udah tanjap apri el kuda இந்த முறை முழு புள்ளியலும் எங்கட இந்த பேட்ச் புள்ளியல் நானே சொல்றேன் முழு புள்ளியலும் நூருக்கு மேலே எடுக்குங்கள அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது தமிழீழ விடுதலை இயக்கத்தின் 9வது மாநாடு திருகோணமலையில் நடைபெற்றது நேற்று மாலை திருகோணமலை நகரசபை மண்டபத்தில் நடைபெற்ற இந்த மாநாடில் தமிழீழ விடுதலை இயக்கத்தின் தலைவரும் பன்னி மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான செல்வம் அடைக்கலநாதன் 
வடக்கு மாநகரசபை உறுப்பினர் சிவாஜிலிங்கம் முன்னாள் பார்லிமெண்ட் உறுப்பினர் ஸ்ரீகாந்தா உட்பட பலரும் பங்கேற்றனர் எங்களுடைய லட்சியம் எல்லாம் இனப்பிரச்சனை தீர்த்த தீர்க்கப்பட்டு எங்களுடைய மக்களின் அழிந்த வாழ்க்கையை உரிமையோடு ஒன்று கொடுக்கின்ற வரைக்கும் எங்களுடைய இயக்கம் எங்களுடைய கட்சி செயற்படுகின்ற ஒரே ஒரு லட்சியமாகத்தான் இன்றைக்கும் நாங்கள் செயற்பட்டு ஆகவே அந்த அளவிற்கு நாங்கள் பல விட்டு கொடுப்பக்களை கொடுத்து எங்களுடைய கட்சி இன்றைக்கும் அந்த இனப்பிரச்சனை தீர்க்கப்பட வேண்டும் எங்களுடைய மக்கள் சொந்த தங்களுடைய சொந்த நலங்களை தாங்களே ஆடக்கூடிய வகையிலே எங்களுடைய செயற்பாடுகள் அமைய வேண்டும் அந்த மக்களுக்கு சென்றடைய வேண்டும் அவர்கள் சுதந்திர காற்றை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் நாங்கள் போராடி வருகிறோம் தமிழ்ல விடுதலை இயக்கம் யாருக்கும் சளைத்தது இல்லை என்று நாங்கள் காட்டியிருக்க முடியும் மக்களை அழைத்து எங்களுடைய ஆதரவாளர்களை அழைத்து இரண்டு நாள் இல்ல மூன்று நாள் மாநாட்டை பெரிய அளவிலே நாங்கள் நடத்தி இருக்க முடியும் அதை நாங்கள் செய்ய முடியாதவர்கள் என்று அல்ல ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு எங்களுடைய கட்சி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு உருவாக்கி இருக்கிறது என்ற அந்த அடிப்படையிலே ஒவ்வொரு கட்சியும் தனித்தனியே வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏன் இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஏன் இருக்கிறது என்று கேட்கின்றவர்களுக்கு பதில் சொல்லுகின்ற வகையிலே எங்களுடைய தேர்தல் ஆணையத்துக்கு எங்களுடைய பதிவை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் இன்றைய கூட்டத்தின் இன்றைய மாநாட்டின் ஒரு விடயமையுடைய தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பதிந்தால் எங்களுடைய எங்களுடைய கட்சி ஒரு முடிவெடுக்கும் நாங்கள் இந்த நாட்டிலே சுதந்திரமாக வாழுகின்ற வழியை நீங்கள் தான் பெற்றுத்தர வேண்டும் ஒரு ஜனநாயகவாதி என்று நினைக்கின்ற ஜனாதிபதி இன்றைக்கு புதிய அரசாங்கத்தின் பிரதமர் எங்களுடைய நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை தர தவறிவிட்டார்கள் ஜனநாயகவாதிகள் என்று இங்கே சிங்கள தேசத்திலே யாருமே இல்லை என்பதை உறுதி செய்கின்ற வகையிலே நாங்கள் சர்வதேசத்திடம் நியாயம் கேட்கின்ற வகையிலே இந்த அரசிற்கு சந்தர்ப்பத்தை வழங்கி வருகிறோம் மட்டக்களப்பில் நூற்று ஐம்பத்தி இரண்டாவது போலீஸ் வீரர்கள் தின நிகழ்வுகள் இன்றைய தினம் நடைபெற்றன இன்று காலை மட்டக்களப்பு சிரேஷ்ட போலீஸ் அத்தியட்சகர் காரியாலயத்தின் முன்னால் அமைந்துள்ள போலீஸ் வீரர்கள் நினைவு தூபிக்கு அருகில் குறித்த நிகழ்வு நடைபெற்றது மட்டக்களப்பு மாவட்ட போலீஸ் அத்தியட்சகர் உபாலி ஜெயசிங்க தலைமையில் நடைபெற்ற ஐம்பத்தி இரண்டாவது போலீஸ் வீரர்கள் தின நிகழ்வில் மத தலைவர்கள் கிழக்கு மாகாண சிரேஷ்ட பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் லலித் ஜெயசிங்க வாழைச்சேனை கழுவாஞ்சிக்குடி மட்டக்களப்பு பிரிவுகளுக்கான உதவி போலீஸ் அத்திச்சகர்கள் மட்டக்களப்பு தலைமையக போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரி மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் உள்ள போலீஸ் நிலையங்களின் பொறுப்பதிகாரிகள் போலீசாரது உறவினர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டனர் மௌன அஞ்சலியை தொடர்ந்து போலீஸ் கொடி ஏற்றப்பட்டு நினைவு தூவிக்கு மலர் கொத்துகளை வைத்து விசேட போலீஸ் மரியாதை வழங்கப்பட்டது இலங்கையில் இதுவரையில் மூன்றாயிரத்து நூற்று பத்து போலீஸ் உத்தியோகத்தர்கள் கடமையின் போது உயர் நீத்துள்ளனர் ஆயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி மாவன் எல்லையில் குற்றவாளியொருவரை கைது செய்வதற்கு முற்பட்ட வேளை துவான் ஜப்கான் என்கின்ற முஸ்லீம் போலீஸ் உத்தியோகத்தர் தன் உயிரை இத்தாய் நாட்டுக்காக தியாகம் செய்தார் இந்த உத்தியோகத்தர் உயிர்நீத்த தினத்தை அடிப்படையாக கொண்டு போலீஸ் வீரர்கள் ஞாபகார்த்த தினம் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் அன்று முதல் இன்று வரை இலங்கையில் போலீஸ் வீரர்கள் தினம் அனுஷ்டிக்கப்படுகின்றது முப்பது ஆண்டுகளாக நீடித்த போரின் போது பதினைந்து பெண் போலீஸ் உத்தியோகத்தர்கள் உள்ளிட்ட இரண்டாயிரத்து அஞ்சூற்று தொண்ணூற்றி நான்கு போலீஸ் உத்தியோகத்தர்கள் உயிரிழந்துள்ளதாக போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் ஜுவான் குணசேகர தெரிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது சிறிய வர்த்த விளம்பர டபிள்னை தொடர்ந்து நியூஸ் செட் நைன் தொடரும் நியூஸ் செட் நைன் தொடர்கின்றது பவுனியாவிலும் போலீஸ் வீரர்கள் தினம் இன்று அனுஷ்டிக்கப்பட்டது பவுனியா உதவி போலீஸ் அத்தியட்சகர் காரியாலய வளாகத்தில் அமைந்துள்ள கடமையின் போது உயர்நீத்த போலீசாருக்கான நினைவு தூவி மூன்றலில் வவுனியா மாவட்ட போலீஸ் பொதுமக்கள் தொடர்பு பிரிவின் ஏற்பாட்டில் போலீஸ் வீரர்கள் தினம் இன்று அனுஷ்டிக்கப்பட்டது சர்வமத பிரியர்களின் மத அனுஷ்டாங்கத்துடன் நிகழ்வுகள் ஆரம்பமானது போலீஸ் திணைக்களத்தின் கொடியை வன்னி மாவட்ட பிரதி போலீஸ் அதிபர் இ எம் மகிந்த ஏகநாயக்கா ஏற்றி வைத்தார் 
இதன் போது போலீசாரின் அணிவகுப்பு மற்றும் இறந்த போலீசாருக்கான அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்வும் நடைபெற்றது இந்நிகழ்வில் வவுனியா மாவட்ட உதவி போலீஸ் அத்திச்சகர் லசந்த விக்ரமசிங் போலீஸ் அதிகாரிகள் பொதுமக்கள் என்று பலரும் கலந்து கொண்டனர் தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு ஒரு வருட காலமாக சம்பள உயர்வு வழங்கப்படாது இழுத்தடிக்கப்படுவது தொடர்பில் ஒரு லட்சம் கையெழுத்து பெறும் போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட உள்ளது இந்த தகவலை அகில இலங்கை தோட்ட தொழிலாளர் சம்மேளனத்தின் உபதலைவர் கேட்னன் செல்வராஜ் தெரிவித்தார் தோட்ட தொழிலாளர்களிடமிருந்து ஒரு லட்சம் கையெழுத்துக்களை பெற்று ஜனாதிபதிக்கு அனுப்ப நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக அவர் கூறினார் இதேவேளை இந்த நடவடிக்கை தொடர்பில் மலையகத்தில் மாவட்டம் தோறும் கூட்டங்களை நடாத்தி தோட்ட தொழிலாளர்களை தெளிவுபடுத்துவதுடன் துண்டு பிரசுரமும் விநியோகிக்கப்படுகின்றது இந்த செயற்பாட்டின் ஒரு அங்கமாக மரி சீமாவை மாதோக தோட்டத்தில் நேற்றைய தினம் கூட்டம் ஒன்று இடம்பெற்றமை குறிப்பிடத்தக்கது விஜயகலா மகேஸ்வரன் தம்பதியினரின் புதல்விகள் ஆகிய பவதாரணி மற்றும் பவித்ரா ஆகியோரின் பரதநாட்டிய அரங்கேற்றம் நேற்று மாலை கொழும்பு பம்பலப்பேட்டை கதிரேசன் மண்டபத்தில் நடைபெற்றது கலாசூரி ஸ்ரீமதி வாசுகி ஜெகதீஸ்வரனின் நடன நெறி ஆழ்கையில் அரங்கேற்றம் இடம்பெற்றது நிகழ்வின் குரல் இசையை ஆரூரனும் இந்தியாவைச் சேர்ந்த கார்த்திகேயன் மிருதங்க இசையை வழங்கியதுடன் திவாகரன் வயலின் இசையையும் புல்லாங்குழல் இசையை பிரியந்தவும் மற்றும் தாள அரங்கத்து ரத்னதுரை ஆகியோர் அணிசேர் கலைஞர்களாக பங்கு பெற்றிருந்தனர் பரதநாட்டிய அரங்கேற்ற நிகழ்விற்கு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன பிரதம விருந்தினராகவும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க கௌரவ அதிதியாகவும் கலந்து கொண்டனர் மற்றும் விசேட அதிதிகளாக எதிர்கட்சித் தலைவர் ராஜ் சம்பந்தன் தரங்கினி பரதநாட்டிய கல்லூரியின் இயக்குநர் திருமதி சோபனா பாலச்சந்திரா மற்றும் கொழும்பு சர்வதேச பாடசாலையின் அதிபர் டி சி சண்டேஸ் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஒரு யுத்தத்தை நிறைவு செய்து மேலும் பல யுத்தங்களை ஆரம்பிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்திருந்ததாக நகர திட்டமிடல் நீர்வளங்கள் வடிகாலமைப்பு அமைச்சர் ரவு பாக்கியும் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கொழும்பில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கையிலேயே அமைச்சர் ரவு பாக்கியும் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் மஹிந்த ராஜபக்ச ஆரம்பிக்கும் புதிய கட்சியில் இணைய வேண்டிய தேவை முஸ்லீம் காங்கிரசுக்கு இல்லை எனவும் அவருடைய கொள்கைகளுடன் முரண்பட்டதாலேயே நல்லாட்சி அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவு வழங்கியதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் 
யுத்தம் இடம்பெற்ற காலப்பகுதியில் முஸ்லிம் சமூகத்துக்கு ஏற்பட்ட பாரிய அநீதி தொடர்பில் தெளிவுபடுத்திய போதும் முன்னாள் ஜனாதிபதி அந்த கருத்துடன் முரண்பட்டதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் யுத்தத்தின் பின்னர் நாட்டில் நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு முன்னாள் ஜனாதிபதி தவறியதோடு ஒரு யுத்தத்தை நிறைவு செய்து மேலும் பல யுத்தங்களை ஆரம்பிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்ததாகவும் அமைச்சர் ரவுப் ஹக்கி மேலும் தெரிவித்தார் புதிய அரசியலமைப்பை உருவாக்குவதனூடாக தமிழ் மக்களின் தேசிய பிரச்சினைக்கு தீர்வு கிடைக்குமா என்பதனை உறுதியாக கூற முடியாது என ஜேவிபியின் பிரச்சார செயலாளரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான விஜிதஹேர தெரிவித்தார் இந்தியாவுடனான புதிய அரசியலமைப்பு உருவாக்கம் தொடர்பில் கருத்து தெரிவிக்கின்ற போது விஜிதஹேர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் நேர்மையான முறையில் தீர்வை பெற்றுக் கொள்வதற்கான முயற்சிகள் இடம்பெறுவதாக கூட தமக்கு தெரியவில்லை என்றும் விஜிதஹேரத் இதன்போது குறிப்பிட்டார் இதேவேளை அரசாங்கம் இந்தியாவுடன் பொருளாதார தொழில்நுட்ப உடன்படிக்கையை கைச்சாத்திடுவதில் உறுதியாக உள்ளதாகவும் ஆனால் அந்த உடன்படிக்கை மூலம் இலங்கையின் தொழில்துறைக்கு பாரிய சேதம் ஏற்படும் என்பதனை கூற முடியும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் அத்துடன் அரசாங்கம் புதிய அரசியல் அமைப்பை உருவாக்க முயற்சிப்பதாக குறிப்பிட்ட விஜித ஹேரத் அதனை தமது கட்சி எதிர்க்கவில்லை என்றும் புதிய அரசியல் அமைப்பு அவசியம் என்பதை தாமும் உணர்ந்துள்ளதாகவும் சுட்டிக்காட்டினார் எனினும் புதிய அரசியல் அமைப்பு உருவாக்கப்படுவதன் மூலம் தமிழ் மக்களின் பிரச்சினைக்கு தீர்வு கிடைக்குமா என்றால் அதனை உறுதியாக கூற முடியாது என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார் எட்கா உடன்படிக்கையின் ஊடாக நாட்டில் தொழில் சந்தை ஒன்றை உருவாக்கி இந்திய நாட்டவரை இலங்கைக்கு வரவழைத்து தொழில் வாய்ப்பு வழங்கும் அரசாங்கத்தின் திட்டத்தை அடியோடு ஒழிக்க வேண்டும் என மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் பொதுச் செயலாளர் டில்வின் சில்வா தெரிவித்தார் நுவரெலியா ஹெட்டன் நகரில் நடைபெற்ற எட்கா உடன்படிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நிகழ்வு ஒன்றில் உரையாற்றுகையில் மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் பொதுச் செயலாளர் டில்வின் சில்வா இவ்வாறு தெரிவித்தார் நமது நாட்டின் அனைத்து தேவைகளையும் வெளிநாட்டவர்கள் அனுபவித்து வருகின்றனர் வெளிநாட்டு தொழில்நுட்ப பொருட்களை நம் நாட்டவர் பணம் கொடுத்து வாங்கும் போது அந்த பணம் வெளிநாட்டுக்கு செல்கின்றது குறிப்பாக டோல் தனியார் நிறுவனம் வாழைப்பழம் உற்பத்தி செய்து வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செய்கின்றனர் நம் நாட்டு வளங்களை பாவித்து வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செய்யும் நடவடிக்கையை நிகழ்ந்து வருகின்றது இதை தடுக்க வேண்டும் நம் நாட்டில் வாழும் ஒவ்வொருவரும் வெளிநாட்டுக்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் கடனாளியாக இருந்து வருகின்றனர் கடந்த முப்பது வருட காலத்தில் எந்த ஒரு உள்நாட்டு தொழில்நுட்பமும் இயங்கவில்லை சீபா என்ற உடன்படிக்கையை மகிந்த அரசாங்கம் கொண்டு வந்தது இது மக்களின் போராட்டத்தால் தடைப்பட்டது தற்போதைய அரசாங்கம் எட்காவை கொண்டு வர முயற்சிக்கின்றது இதன் உள்ளக ராட்சியங்கள் மக்களுக்கு இன்னும் தெளிவுபடுத்தப்படவில்லை ஆனால் மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் இது குறித்து ஆராய்ந்து வருகின்றது இது நமது நாட்டுக்கு ஏற்றோரு உடன்படிக்கை அல்ல இதனால் தான் இதை முற்றாக மக்கள் விடுதலை முன்னணி எதிர்க்கின்றது ஏனைய நாடுகளுக்கும் இலங்கையின் வளங்கள் விற்கப்பட்டுள்ளன இந்தியா அயல் நாடு இதற்கும் ஏதாவது கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் எட்கா ஊடாக இலங்கையை ஆக்கிரமிக்க இந்த அரசு இடம் வகுத்து வருகின்றது ஆனால் இந்தியாவுக்கு நாம் எதிராளிகள் அல்ல நாட்டை வெளிநாட்டவர்க்கு விற்பனை செய்கின்ற அரசாங்கங்களை மக்கள் தெரிவு செய்கின்றனர் நமது நாட்டு மக்களை காக்க வேண்டுமென்றால் வெளிநாடுகளுடன் செயற்படும் உடன்படிக்கைகள் பாதிக்கு பாதி லாபம் பெறக்கூடியதாக அமைய வேண்டும் மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கு பதவி இல்லாமல் உயிர் வாழ முடியாது இவரை மீண்டும் பதவிக்கு கொண்டு வந்த ஊழல்களை மறைப்பதற்கு ஆலயங்களில் தேங்காய்கள் உடைக்கப்படுகின்றது நாட்டின் மக்களுக்கு நல்லது நடப்பதற்கு தேங்காய் உடைக்கப்பட்டுள்ளதா என்று மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் பொது செயலாளர் டில்வின் சில்வா தனது உரையில் கேள்வி எழுப்பினார் கடந்த வருடம் நடைபெற்ற கல்வி போத்திராதர சாதன தர பரீட்சையில் மட்டக்களப்பு கல்வி வலயத்துக்குட்பட்ட வின்சென்ட் மகளிர் உயர் தேசிய பாடசாலையில் இருபத்தாறு மாணவர்கள் ஒன்பது பாடங்களிலும் ஏ சித்திகளை பெற்றுள்ளனர் அத்துடன் குறித்த பாடசாலையில் இருபத்தோரு மாணவர்கள் எட்டு பாடங்களிலும் ஏ சித்திகளை பெற்றனர் இதேவேளை மட்டக்களப்பு புனித சிசிலியா பெண்கள் கல்லூரியில் பனிரெண்டு மாணவிகள் ஒன்பது பாடங்களிலும் ஏ சித்திகளையும் பதினாறு மாணவிகள் எட்டு பாடங்களிலும் ஏ சித்திகள் பெற்றுள்ளதுடன் கல்லடி உப்போடை விவேகானந்தா மகளிர் மகாவித்தியாலயத்தில் இரண்டு மாணவிகள் ஒன்பது பாடங்களிலும் ஏ சித்திகளை பெற்றுள்ளனர் அத்துடன் கல்லடி விபுலானந்தா வித்தியாலயத்தில் ஒரு மாணவி ஒன்பது பாடங்களிலும் ஏ சித்திகளை பெற்றுக் கொண்டுள்ளார் இதேவேளை இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு கல்வி போத்திராதர சாதன தர பிரச்சைக்கு தோற்றி சிறந்த பிறவர்களை பெற்ற மாணவர்களை கௌரவிக்கும் நிகழ்வு இன்று மட்டக்களப்பு புனித சிசிலியா பெண்கள் கல்லூரி மற்றும் பின்சென் மகளிர் உயர் தேசிய பாடசாலை ஆகியவற்றில் இடம்பெற்றது இந்நிகழ்வில் அதிபர்கள் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர் வெளிவந்துள்ள கல்வி போத்திராதர சாதன தர பரீட்சையில் வவுனியா மாவட்டத்தில் இரம்பைக்குளம் மகளிர் கல்லூரி முன்னிலை பெற்றுள்ளது 
குறித்த பாடசாலையில் எட்டு மாணவிகள் ஒன்பது பாடங்களிலும் ஏ சித்தி பெற்றுள்ளதுடன் இவர்களில் மூவர் ஆங்கில மொழி மூலம் பரீட்சைக்கு தோற்றியுள்ளனர் அஜந்தி ஜோகராஜா மோஜிதா முத்துராஷா தாட்சாயினி கணேசன் ஜதீலா பாஸ்கரன் பாத்திமா பைஷா தௌபிக் ஆகியோர் தமிழ்மொழி மூலம் ஒன்பது ஏ சித்திகளையும் தர்சா சிவபாலராஜா பூஜிதா ஜெயக்குமார் அபிரா சுரீஸ்கந்தராஜா ஆகியோர் ஆங்கில மொழி மூலம் ஒன்பது ஏ சித்திகளையும் பெற்றுள்ளனர் இதேவேளை திவ்யா வேதநாதன் நிலக்சிகா ரஞ்சன் ஹாலக்சி ராமச்சந்திரன் ஜதுர்ஷிகா ஜோகரட்னம் தனுஷியா தவராஜா பூஜா சபேஷன் ஹம்சாயினி கண்ணன் மதுசா சிறிசேன கேசாம்பவி கோடீஸ்வரன் டிலாக்சனா சதீஷ்குமார் டிலாக்சனா தயாபரன் தவதன்ஷா ரவிச்சந்திரன் ரஞ்சினி கமலதாசன் விதிர்ஷா வேலும் மயில் ஆகியோர் எட்டு பாடங்களிலும் ஏ சித்திகளை பெற்றுள்ளனர் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் பனகாமம் வீரபராயன் குளம் இளமிருதம் குளம் மூன்று முறைப்பு ஆகிய கிராம மக்கள் தமக்கான இலவச மின்னிணைப்பை பெற்றுத்தருமாறு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவுக்கு கடிதம் ஒன்றை அனுப்பி வைத்துள்ளனர் குறித்த பிரதேச மக்கள் யுத்தம் காரணமாக தமது கிராமங்களில் இருந்து கடந்த இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு இடம்பெயர்ந்து சென்றதாகவும் யுத்தம் நிறைவடைந்த பின்னர் இரண்டாயிரத்தி பத்தில் மீள குடியமர்த்தப்பட்டதாகவும் ஜனாதிபதிக்கு அனுப்பி வைத்துள்ள கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளனர் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் மாந்தை கிழக்கு பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் பின்தங்கிய போக்குவரத்தற்ற காட்டு பிரதேசங்களில் தாம் வசித்து வருவதாகவும் அந்த மக்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர் மாந்தை கிழக்கு பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் கூடுதலான கிராமங்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு தொடக்கம் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு வரையான காலப்பகுதியில் இலவச இணைப்புடன் மின்சாரம் வழங்கப்பட்டது மாந்தை கிழக்கு பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் மிகவும் பின்தங்கிய கிராமங்களான பனங்காமம் வீரபராயன் குளம் இளமருதங்குளம் மூன்று முறைப்பு கிராமங்களுக்கு மின்சார சபையினால் மின்சாரம் வழங்கும் பணிகள் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் அளவில் நிறைவடைந்தது இதன் பின்னர் தமது விண்ணப்பங்களை மாங்குளம் மின்சார சபையில் வழங்கியதாக தெரிவித்துள்ள பிரதேச வாழ் மக்கள் இலவச மின் இணைப்பு நிறுத்தப்பட்டு விட்டதாக கூறி தமது இலவச இணைப்புக்கான கடிதங்களை மின்சார சபையினர் திருப்பி வழங்கியதாகவும் ஜனாதிபதிக்கு அனுப்பி வைத்துள்ள கடிதத்தில் கூறியுள்ளனர் இந்த விடயம் தொடர்பாக தமது முறைப்பாடுகள் அடங்கிய கடிதம் ஒன்றை வடக்கு மாகாண முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரனுக்கும் தாம் அனுப்பி வைத்துள்ளதாகவும் குறித்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் மேலும் தெரிவித்துள்ளனர் கர்ப்பிணி பெண்களுக்காக மாதாந்தம் வழங்கப்படும் போசனை பொதிக்கு பதிலாக வவுச்சர் ஒன்றை பெற்றுக் கொடுக்க அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது இது தொடர்பாக அமைச்சரவை பத்திரம் ஒன்றை எதிர்வரும் நாட்களில் அமைச்சரவையில் சமர்ப்பிக்க நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகார அமைச்சின் பேச்சாளர் ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கான போசனை பொதியை பெற்றுக்கொள்ளும் போது தாங்கள் பல்வேறு சிரமங்களை எதிர்கொள்வதாக கர்ப்பிணி பெண்களிடமிருந்து பல்வேறு முறைப்பாடுகள் கிடைக்க பெற்றுள்ளன இந்த முறைப்பாடுகளை கருத்தில் கொண்டே அவர்களுக்கு வவுச்சர்களை பெற்றுக் கொடுத்தல் என்கின்ற தீர்மானத்திற்கு அரசாங்கம் வந்துள்ளதாக மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகார அமைச்சின் பேச்சாளர் கூறினார் தெரிவு செய்யப்பட்ட விற்பனை நிலையங்களில் இந்த வவுச்சரை கையளித்து அதற்குரிய பொருட்களை கொள்ளனவு செய்து கொள்ள முடியும் என்றும் விற்பனை நிலையங்களை தெரிவு செய்யும் பொறுப்பு சுகாதார சபை அதிகாரிகளிடம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் குறித்த அதிகாரி மேலும் தெரிவித்தார் சிறிய வர்த்த விளம்பரட வழி தொடர்ந்து நியூஸ் நைன் தொடரும் நியூஸ் நைன் தொடர்கின்றது நாட்டில் பல்கலைக்கழக கல்வியின் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான புதிய சேர்த்திட்டங்களுக்கான தேவை ஏற்பட்டிருப்பதாக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தெரிவித்தார் கொழும்பு பண்டாரநாயக்க ஞாபகார்த்து சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபத்தில் நேற்று நடைபெற்ற இலங்கை தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டுக்கான பட்டமளிப்பு விழாவில் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டு உரையாற்றுகையிலேயே ஜனாதிபதி இவ்வாறு தெரிவித்தார் இதன்போது மேலும் உரையாற்றிய ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன பல்கலைக்கழகங்களின் நிர்வாகம் மற்றும் முகாமைத்துவமும் மறுசீரமைக்கப்பட வேண்டிய தேவை உள்ளது இன்றைய விட ஒரு சிறந்த நாளை எமது நாட்டின் எதிர்கால தலைமுறைக்கு வழங்கி சர்வதேச ரீதியில் நடைபெறுகின்ற போட்டிகளுக்கு சிறப்பாக முகம் கொடுக்கும் வகையில் இந்த நாட்டின் பல்கலைக்கழக கல்வி மற்றும் பாடசாலை கல்வித்துறைக்கு தேவையான சகல வசதிகளையும் குறைவின்றி பெற்றுக் கொடுத்து கல்வித்துறையை பலப்படுத்துவோம் என்று மேலும் தெரிவித்துள்ளார் இலங்கை தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டிற்கான பட்டமளிப்பு விழாவில் பல்கலைக்கழக கல்வி நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சர் லக்ஷ்மன் கிரியல்ல 
பல்கலைக்கழக ராஜாங்க அமைச்சர் மோகன் லால் கிரேர் தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழக வேந்தர் அட்சி முகமது இசாக் உபவேந்தர் எம் எம் நாஜின் ஆகியோரும் கலந்து கொண்டனர் மட்டக்களப்பு காத்தாங்குடி பொதுமக்களால் இன்று காலை மட்டக்களப்பு நீதவான் நீதிமன்றின் முன்னால் ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது மட்டக்களப்பு காத்தான்குடி போலீஸ் பிரிவுக்கு உட்பட்ட காத்தான்குடி ஆறாம் பகுதியைச் சேர்ந்த மௌலவி ஒருவரின் மகளான பத்து வயது சிறுமியை இரும்பு கரண்டியால் சூடு வைத்த சம்பவத்துடன் தொடர்புடையவர்களை தண்டிக்குமாறு கோரிய இன்று ஆர்ப்பாட்டம் மேற்கொள்ளப்பட்டது காயங்களுக்கு உள்ளான சிறுமி மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் அனுமதிக்கப்பட்ட பின்னர் வைத்தியசாலை வைத்தியர்கள் போலீசாருக்கு வழங்கிய தகவலுக்கு அமைய சிறுமியின் வளர்ப்பு தந்தையும் அவரது மனைவியும் போலீசாரால் கடந்த பதினோராம் தேதி கைது செய்யப்பட்டனர் கைது செய்யப்பட இருவரையும் மட்டக்களப்பு நீதவான் நீதிமன்றத்தில் ஆயர்படுத்தியதைத் தொடர்ந்து இருவரையும் இன்றைய தினம் வரை விளக்க மறியலில் வைக்குமாறு மட்டக்களப்பு நீதவான் நீதிமன்ற நீதிபதி மாணிக்க வாசகர் கணேசராஜா உத்தரவிட்டார் விளக்க மறியலில் வைக்கப்பட்டிருந்த குறித்த இருவரும் இன்று மீண்டும் நீதிமன்றத்தில் ஆயர்படுத்தப்படவிருந்தனர் இந்நிலையில் இருவரையும் விடுதலை செய்யாது தகுந்த தண்டனை வழங்க கோரி காத்தான்குடி பொதுமக்கள் இன்று ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் முந்தாஜிக்கு மனநோ என்று சொல்லி பாரம்பரிய பாடல்கள் உணவு வகைகள் நடைமுறைகள் மற்றும் நாட்டிய நாடகங்கள் உள்ளிட்ட பாரம்பரிய முறைகள் தொடர்பில் கண்டறிந்து அவை தொடர்பான அறிக்கை ஒன்றை தயாரிக்குமாறு பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அனைத்து மாவட்ட செயலாளர்களுக்கும் ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார் மாவட்டங்களுக்கே உரித்தான பாரம்பரிய சொத்துக்கள் தொடர்பில் மாவட்ட செயலாளர்கள் மற்றும் கலாச்சார அதிகாரிகள் ஒன்றிணைந்து இந்த அறிக்கையை தயாரிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர் இதற்கு தேவையான திட்டம் ஒன்றை வகுக்குமாறும் பிரதமரின் செயலாளர் சமின் ஏகநாயக்கவுக்கும் பிரதமர் ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார் உரிய திட்டத்தை கலாச்சார அமைச்சின் செயலாளர் மற்றும் கலாச்சார பணிப்பாளர் ஆகியோர் ஒன்றிணைந்து தயாரிக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார் ஒன்றிணைந்த எதிர்கட்சியினர் விசேட சந்திப்பின் போது முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராயபக்சவையும் தற்போதைய ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவையும் மீண்டும் ஒன்றிணைப்பது குறித்து அவதானம் செலுத்தப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தற்போதைய அரசியல் நிலைமை தொடர்பில் இதன்போது நீண்ட கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றது விரைவில் முன்னாள் ஜனாதிபதி மற்றும் தற்போதைய ஜனாதிபதியை மீண்டும் இணைப்பது குறித்து கலந்துரையாடுவது பற்றி அதிக அவதானம் செலுத்தப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எது எவ்வாறு இருப்பினும் ஒரு தரப்பினர் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையிலான ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் செயற்பாடுகளால் அரசாங்கத்தில் அங்கம் வகிக்கும் ஸ்ரீலங்கா சுந்தர கட்சியினர் அதிருப்தியுடன் இருப்பதாக அமைச்சர் டிலான் பெரேரா தெரிவித்தார் இவ்வாறான நிலை நீடித்தால் தாங்கள் கடுமையான தீர்மானம் ஒன்று எடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும் என்று டிலான் பெரேரா கூறினார் தமக்கு தெரியாமல் பிரதமர் சில விடயங்களை முன்னெடுத்து வருவதாக தெரிவித்த டிலான் பெரேரா இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன பொறுமையுடன் இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டார் எனினும் எவ்வளவு காலம்தான் பொறுமை காக்க முடியும் என்று டிலான் பெரேரா கேள்வி எழுப்பினார் 
தேசிய பிரச்சனைக்கு தேர்வு காணப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்திற்காக மாத்திரமே பல்வேறு விமர்சனங்களுக்கு மத்தியில் அரசாங்கத்தில் நீடித்து வருவதாகவும் டிலான் பெரேரா குறிப்பிட்டார் இதேவேளை சுதந்திர கட்சியின் ஆதரவை பெறுமதியேற்றது என பிரதமர் கருதக்கூடாது என்று அமைச்சர் டிலான் பெரேரா தெரிவித்தார் போலீசாரின் சம்பளம் நாற்பது வீதத்தால் உயர்த்தப்படும் என்று சட்டம் ஒழுங்கு அமைச்சர் சாகல ரட்நாயக்க தெரிவித்தார் வெல்லாவு பிரதேசத்தில் அண்மையில் நடைபெற்ற நிகழ்வு ஒன்றில் உரையாற்றுகின்ற போதே அமைச்சர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் பொலிஸ் உத்தியோகத்தர்களின் சம்பளம் நாற்பது வீதத்தினால் உயர்த்தப்பட உள்ளது இந்த ஆண்டில் இருபது வீத சம்பள உயர்வு அடுத்த ஆண்டில் இருபது வீத சம்பள உயர்வு வழங்கப்படும் பொலிஸ் நிலையங்கள் கட்டடங்கள் அமைப்பதால் அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு கிடைக்கும் என்று கருதவில்லை குறிப்பாக பொலிஸ் சட்டம் பற்றி நாம் கவனம் செலுத்தி வருகின்றோம் இது மிகவும் பழைய ஒரு சட்டமாகும் பொலிஸ் சபை மற்றும் பொலிஸ் உத்தியோகத்தர்கள் எதிர்நோக்கி வரும் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் பொலிஸ் உத்தியோகத்தர்களின் இடமாற்றம் மற்றும் பதவி உயர்வு குறித்து கொள்கைகள் வகுக்கப்பட்டு அவை அமுல்படுத்தப்பட வேண்டும் நாற்பது வீத சம்பள அதிகரிப்பிற்கு திரைசேரியில் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது திடீரென ஏற்பட்ட சில சிக்கல்கள் காரணமாக சம்பள உயர்வினை வழங்குவதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது எனினும் விரைவில் சம்பள உயர்வு வழங்கப்படும் என சாகல ரட்நாயக்க தெரிவித்துள்ளார் அரசு ரசாயன மரபணு ஆய்வுக்கூட வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்கு தென்கொரிய அரசாங்கம் ஐநூறு மில்லியன் ரூபாய் உதவி வழங்க உள்ளது விசேட அபிவிருத்தி திட்ட உதவியின் அடிப்படையில் இவ்வாறு ஐநூறு மில்லியன் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கப்பட உள்ளதாக நிதியமைச்சர் அறிவித்துள்ளது நிதியமைச்சர் விஜயதாச ராஜபக்ச மற்றும் கொரிய சர்வதேச ஒத்துழைப்பு முகவர் நிறுவனத்தின் தலைவர் ஜியோக் ஜியோ ஆகியோருக்கு இடையில் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையைத் தொடர்ந்து இந்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது கண்டி அஸ்கிரிய பீடத்தின் புதிய மகாநாயக்கரை தெரிவு செய்யும் நிகழ்வு எதிர்வரும் ஏப்ரல் மாதம் ஏழாம் தேதி இடம்பெற உள்ளது அஸ்கிரிய பீடத்தின் புதிய மகாநாயக்கரை தெரிவு செய்வதற்கான தேர்தல் ஏழாம் தேதி மாலை நான்கு மணிக்கு இடம்பெறும் என்று அஸ்கிரிய பீடம் அறிவித்துள்ளது அஸ்கிரிய பீடத்தின் மகாநாயக்கராக இருந்த வணக்கத்துக்குரிய கலகம தமசிரி ஸ்ரீ தம்மானந்த அத்தாதிசி தேரர் கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்னர் காலமானதை அடுத்து இந்த பதவிக்கு வெற்றிடம் ஏற்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது தமிழ் சிங்கள புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களின் போது கொழும்பு உள்ளிட்ட நகர பகுதிகளில் நீர்வளங்கள் தடைப்படலாம் என நீர்வளங்கள் வடிகாலமைப்பு சபை தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் நிலவும் கடும் வறட்சியான காலநிலை காரணமாக நாட்டின் பெரும்பாலான நீர்த்தக்கங்கள் வெற்றி போய்துள்ளன இதன் காரணமாக நகர பகுதிகளுக்கான குடிநீர் வளங்கள் நடவடிக்கைகள் தடைப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக நீர்வளங்கள் வடிகாலமைப்பு சபை குறிப்பிட்டுள்ளது குறிப்பாக எதிர்வரும் நாட்களுக்குள் போதுமான மழை பெய்யாத விடத்து புத்தாண்டு கால பகுதியில் குடிநீர் வளங்களில் தடை ஏற்படும் என்றும் நீர்வளங்கள் வடிகாலமைப்பு சபை எச்சரித்துள்ளது இதன் காரணமாக கொழும்பு உள்ளிட்ட நகர பகுதிகளில் வாழும் மக்கள் ஏப்ரல் மாதம் தொடக்கம் குடிநீர் பற்றாக்குறை காரணமாக பெரும் சிரமங்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும் என்றும் கூறப்படுகின்றது ஊடகவியலாளர் பிரகித் எக்னலிகுட காணாமல் போன சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய சந்தேகத்தின் பேரில் கடந்த ஒன்பது மாத காலமாக விளக்கமறையில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள லெப்டினன்ட் கேர்னல் சாமி குணரட்ன வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இராணுவ புலனாய்வு பிரிவின் கட்டளை அதிகாரியாக கடமையாற்றி வந்த சாமி குணரட்ன நேற்று முன்தினம் இரவு திடீரென சுகவீனமுற்றதாகவும் அவரை கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் அனுமதித்ததாகவும் சிறைச்சாலை தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நேரிழிவு நோயினால் சாமி குணரட்ன பாதிக்கப்பட்டிருந்தார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்காக சிறைச்சாலையின் வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த போதிலும் உடல்நிலையில் எவ்வித முன்னேற்றமும் ஏற்படாததை அடுத்து சிறைச்சாலை மருத்துவர்களின் பரிந்துரைக்கு அமைய கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேல் மாகாணம் மற்றும் மாநகர அபிவிருத்தி அமைச்சர் பாட்டாளி சம்பிக்க ராணுவக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா பிரேரணையை கொண்டுவர பொது எதிரணை தீர்மானித்திருப்பதாக உதய கம்மன் பில்ல தெரிவித்தார் ஊடகங்களுக்கு நேற்றைய தினம் கருத்து தெரிவிக்கின்ற போதே இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் நாளை மறுதினம் இடம்பெறவுள்ள நாடாளுமன்ற அமர்வின் போது அமைச்சர் சம்பிக்கவுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணியை சபாநாயகரிடம் கையளிக்க உள்ளதாக புதிய ஹெல உரிமைய கட்சியின் தலைவர் உதய காமன் பில்ல தெரிவித்தார் குறித்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணியில் ஒன்றிணைந்த எதிர்கட்சியின் முப்பது உறுப்பினர்கள் கைச்சாத்திட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் அமைச்சர் சம்பிக்கவின் வாகனம் மோதியதில் இளைஞர் ஒருவர் காயமடைந்து வைத்தியசாலையின் அதிதீவிர பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றார் சிகிச்சை பெற்று வரும் இளைஞருக்கு அரசாங்க செலவில் சிகிச்சை அளிக்குமாறு வேண்டுகோள் விடுத்து 
இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை இந்நிலையில் அமைச்சர் சாம்பிக்கரணவுக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா பிரேரணியை கொண்டு வர தீர்மானித்துள்ளதாக உதயகாமன் பில தெரிவித்தார் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு எதிராக சிங்கள ராவிய தேசிய அமைப்பு போலீசில் முறைப்பாடு ஒன்றை பதிவு செய்துள்ளது அண்மையில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினரால் லிப்டன் சுற்றுவட்டத்தில் முன்னெடுக்கப்பட்ட பேரணியின் போது போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்பட்டமை குறித்து உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு கோரிக்கை இந்த முறைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது களுத்துறை போதிக்கு அருகில் பிக்குகள் முன்னெடுத்த ஆர்ப்பாட்டம் தொடர்பில் சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள நிலையில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட பேரணி குறித்து சட்ட நடவடிக்கை எடுக்காமை தொடர்பில் சிங்கள ராவய தேசிய அமைப்பு எதிர்ப்பு வெளியிட்டுள்ளது மொன்றாக்கல ஜவனகல பகுதியில் பெண்ணொருவர் சுட்டுக்கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பில் மேலும் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் கடந்த பதினோராம் தேதி சிவனகல பகுதியில் பெண்ணொருவர் சுட்டுக்கொலை செய்யப்பட்டார் இந்த சம்பவம் தொடர்பில் முன்னதாக ஒருவர் சந்தேகத்தின் பேரில் கைது செய்யப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது இந்நிலையில் குறித்த நபர் வழங்கிய தகவலின்படி மேலும் இருவரும் கைதாகியுள்ளதாக போலீசார் குறிப்பிட்டனர் இந்தியாவிலிருந்து இலங்கைக்கு ஆறு தசம் ஐந்து கிலோகிராம் கேரள கஞ்சா கொண்டு வந்த இந்திய மீனவர்களை எதிர்வரும் ஏப்ரல் மாதம் நான்காம் தேதி வரை விளக்கமறில் வைக்குமாறு பருத்துறை நீதவான் நீதிமன்ற நீதவான் பேனா சிவகுமார் உத்தரவிட்டுள்ளார் கடலில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த கடற்படையினர் சந்தேகத்துக்கு இடமான முறையில் இலங்கை கடற்பரப்புக்குள் வந்த படகை மறித்து சோதனை செய்த போது படகினுள் மூன்று பொதிகளில் கஞ்சா மீட்கப்பட்டது கைதான தமிழகம் நாகப்பட்டினத்தைச் சேர்ந்த இருபத்தி ஏழு வயதுடைய இந்திய மீனவர்களையும் மீட்கப்பட்ட கஞ்சாவினையும் கடற்படையினர் பெருத்துறை போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர் குறித்த மீனவர்கள் தொடர்ந்தும் பெருத்துறை நீதவான் நீதிமன்றில் போலீசாரால் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்ட போது குறித்த மீனவர்களை எதிர்வரும் ஏப்ரல் மாதம் நான்காம் திகதி வரை விளக்க மறியலில் வைக்குமாறு பெருத்துறை நீதவான் நீதிமன்ற நீதவான் பேனா சிவகுமார் உத்தரவிட்டுள்ளார் தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் கட்சியின் செயலாளரும் முன்னாள் கிழக்கு மாநசபை உறுப்பினருமான பு பிரசாந்தன் மற்றும் அவரது சகோதரர் ஹரன் ஆகியோரை எதிர்வரும் ஐந்தாம் தேதி வரை விளக்கமறில் வைக்குமாறு மட்டக்கிழப்பு நீதவான் நீதிமன்ற நீதிபதி எம் கணேசராஜா இன்று உத்தரவிட்டார் மட்டக்கிழப்பு ஆரியம்பதி பகுதியில் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் திகதி இருவர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக குறித்த இருவரும் கைது செய்யப்பட்டு விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர் விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற இருவரும் இன்று மீண்டும் மட்டக்கிழப்பு நீதவான் நீதிமன்ற நீதிபதி எம் கணேசராஜா முன்னிலையில் ஆயர்படுத்தப்பட்ட போது இவ்வாறு விளக்கமறியல் நீடிக்கப்பட்டுள்ளது நுவரலியா வட்டவளை போலீஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட பெலியூயா கீழ்பிரிவு தோட்டத்தில் ஒன்பது வயது பாடசாலை மாணவன் ஒருவரை துஷ்பிரிவுக்குட்படுத்தியதாக கூறப்படும் நபர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் சந்தேக நபர் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த ஐம்பத்தி மூன்று வயது மதிக்கத்தக்கவர் என்றும் தெரிய வந்துள்ளது ஏற்கனவே இரு பெண்களை திருமணம் முடித்த சந்தேக நபர் தாய் வெளிநாடு சென்றிருந்த நிலையில் தனது பராமரிப்பின் கீழ் இருந்த குறித்த மாணவனை கடந்த வாரம் வெள்ளுறவுக்கு உட்படுத்தியுள்ளார் பின்னர் இதனை வெளியில் சொன்னால் கொலை செய்வதாக மாணவனை விரட்டியுள்ளார் சம்பவம் தொடர்பாக குறித்த மாணவன் தனது உறவினர் ஒருவரிடத்தில் நேற்றிரவு கூறியுள்ளதாகவும் இதனையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீசார் குறித்த நபரை கைது செய்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொழும்பு கோமாக்கம நீதிமன்ற வளாகத்தில் குழப்ப நிலையை தோற்றுவித்த சம்பவம் தொடர்பில் கைது செய்யப்பட்ட ஏழு பேர் பிணையில் விடுதலை செய்யப்பட்டனர் கோமாக்கம பிரதம நீதவான் ரங்கன திஸ்தானாய்க்க முன்னிலையில் இன்று இவர்கள் ஆயர்படுத்தப்பட்ட போதே இவ்வாறு உத்தரவிட்டார் அண்மையில் பொதுபல சேனா அமைப்பின் பொது செயலாளர் கலகோட அத்திஞான சாரர் தொடர்பான வழக்கு விசாரணைகள் கோமாகம நீதிமன்றத்தில் இடம்பெற்ற போது நீதிமன்றின் முன்னாள் சிலர் குழப்ப நிலையை ஏற்படுத்தினர் இதனையடுத்து இவர்களை கைது செய்யுமாறு நீதிமன்றம் பிடியானை பிறப்பித்த நிலையில் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்களில் இந்த சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய பலர் போலீசில் சரணடைந்ததோடு பின்னர் விளக்கு மறியலில் வைக்கப்பட்டதுடன் சிலர் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டனர் இந்நிலையில் இன்று குறித்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது ஐந்து பிக்குகள் மற்றும் இரு பெண்களை ஒரு லட்சம் ரூபாய் சரீர பிணையில் விடுவித்து நீதவான் உத்தரவிட்டார் சிறிய பர்த்த விளம்பரடவழி தொடர்ந்து வெளிநாட்டு செய்திகளை எதிர்பாருங்கள் தொடர்பென வெளிநாட்டு செய்திகள் அமெரிக்க ஜனாதிபதி பராக் ஒபாமா கியூபா நாட்டுக்கு உத்தியோகபூர்வ விஜயம் மேற்கொண்டுள்ளார் அமெரிக்க வரலாற்றில் முதன் முதலாக எண்பத்து எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் கியூபா நாட்டுக்கு சென்ற முதல் ஜனாதிபதி என்ற பெருமையை ஒபாமா பெற்றுள்ளார் உத்தியோகபூர்வ விஜயமாக அமெரிக்க ஜனாதிபதி பராக் ஒபாமா அவரது மனைவி மீச்சல் மகள்கள் ஜாசா மலியா மீச்சலின் தாயாரான 
மரியன் ராபின்சன் மற்றும் அமெரிக்க உயர் அதிகாரிகளாக நேற்று கியூபாவின் தலைநகரான ஹவானாவை சென்றடைந்தனர் ஒபாமா ஹவானா விமான நிலையத்தை சென்றடைந்த போது கியூபாவின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஒபாமாவை வரவேற்றார் கியூபா மற்றும் அமெரிக்க நாடுகளுக்கு இடையே உள்ள உறவை வலுப்படுத்தவே இந்த பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ளதாக ஒபாமா தெரிவித்துள்ளார் down off Air Force One and for the first time uh, in nearly 90 years a U.S. president will step foot on Cuban soil. You can see uh, him being greeted there. Uh, it's apparently raining. Portia, you can probably speak to that a little bit better, but uh, the umbrellas have come out uh, right there on the ground, as you can see, um, and, and them being greeted there at the bottom of the stairs of Air Force They're being One. They're greeted yeah, by the Cuban foreign minister is there. and the head of the U.S. desk at the Cuban Foreign Ministry, and that is her second-in-command, Gustavo Machin. So it's not... இந்தியாவின் திருச்சி சிறப்பு அகதிகள் முகாமில் உள்ள தயன் ராஜை இலங்கைக்கு அனுப்பும் முடிவை கைவிட வேண்டும் என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ வலியுறுத்தியுள்ளார் திருச்சி சிறப்பு அகதிகள் முகாமில் அடைக்கப்பட்டுள்ள தயன் ராஜ் என்ற இலங்கை தமிழ் இளைஞர் மீது இலங்கையில் சில குற்ற வழக்குகள் இருப்பதாகவும் அவரை இலங்கைக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்றும் இலங்கை அரசு இந்திய அரசை கேட்டுக்கொண்டது கம்மி அவரை பலவந்தமாக இலங்கைக்கு அனுப்ப இந்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது இதற்கு தமிழக அரசும் உடந்தையாக செயற்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் தன்னை இலங்கைக்கு அனுப்பக்கூடாது என்று வலியுறுத்தி திருச்சி முகாமில் ஐந்தாவது நாளாக தயன்ராஜ் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்தி வருகிறார் அத்துடன் அவரது மனைவியும் மகளும் மண்டபம் அகதிகள் முகாமில் உண்ணாவிரதம் இருந்து வருகின்றனர் இதேவேளை முன்னைய மத்திய அரசை போலவே தற்போதைய அரசும் இலங்கை அரசுடன் கைகோத்து கொண்டு ஈழத்தமிழர்களுக்கு எதிராக வஞ்சகம் செய்வதாகவும் இதற்கு தமிழக அரசும் ஆதரவாக செயற்படுவதோடு மத்திய அரசின் உளவுத்துறையும் தமிழக அரசின் உளவுத்துறையும் கூட்டு சதி செய்வதாகவும் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ குற்றம் சாட்டியுள்ளார் அத்துடன் ஈழத்து இளைஞர் தயன்ராஜை இலங்கைக்கு அனுப்புகின்ற முடிவை மத்திய அரசு உடனடியாக கைவிட வேண்டும் என்றும் இல்லையில் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு எதிராக கிளர்ச்சி வெடிக்கும் என எச்சரிப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் கருத்து சுதந்திரத்தை தேசத்தை சீர்குலைக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள உரிமையாக கருதுவதை எந்த வகையிலும் அனுமதிக்க முடியாது என இந்திய மத்திய நிதியமைச்சர் அருண் ஜெட்லி தெரிவித்தார் நேற்று நிறைவடைந்த பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேசிய சீர்குழு கூட்டத்தின் பின்னர் ஊடகவியலாளர்களிடம் கருத்து தெரிவிக்கின்ற போது இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் டெல்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் எழுந்த பிரச்சனை உட்பட பல்வேறு விடயங்களை மையமாக வைத்து நாட்டில் கருத்து சுதந்திரத்தை மத்திய அரசு நசுக்கி வருவதாக எதிர்கட்சிகள் கடுமையாக குற்றம் சாட்டி வருகின்றன கருத்து சுதந்திரமும் தேசியமும் சமாளவில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை நமக்கு பிடித்த விடயங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கவும் பிடிக்காத விடயங்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவும் அரசமைப்பு சட்டம் முழு சுதந்திரம் வழங்கியுள்ளது அதே நேரத்தில் தேசிய ஒருமைப்பாட்டை சீர்குலைக்கவும் தேச விரோத செயல்களில் ஈடுபடவும் கருத்து சுதந்திரம் வழங்கப்படவில்லை என்று அருண் ஜேட்லி தெரிவித்தார் உத்தரகண்ட் ஜம்மு காஷ்மீரில் ஆட்சி அமைப்பது குறித்து தமது கட்சியின் செயற்குழு கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படவில்லை என்று ஜம்மு காஷ்மீரில் சிறந்த நிர்வாகத்தை வழங்க வேண்டும் என்பதுதான் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் நோக்கம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் தற்போது இந்தியாவிற்கு உறுதியான தலைமை தேசிய நலன் சார்ந்த கொள்கைகள் சிறந்த நிர்வாகம் உள்ளிட்டவை கிடைத்துள்ளன பொருளாதார ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் பலனளிக்கக்கூடிய திட்டங்களை தாம் செயற்படுத்தி வருவதாகவும் அருண் ஜெட்லி தெரிவித்தார் பூகம்பத்தால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட நேபாள நாட்டுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பிரித்தானிய இளவரசர் ஹரிக்கு அங்குள்ள மக்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் நேபாளத்தில் ஐந்து நாட்கள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வரும் பிரித்தானிய இளவரசர் ஹரிக்கு ஐந்து கன்னி பெண்கள் வரவேற்கும் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடத்தப்பட்டன அதிர்ஷ்டம் மற்றும் தூய்மையை குறிக்கும் இந்த வழிபாட்டில் கலந்து கொண்ட இளவரசர் ஹரிக்கு காவி நிறத்திலாலான பூக்களால் மாலை அணிவித்து நெற்றியில் திலகமிட்டு வரவேற்றனர் கடந்த இருநூறு ஆண்டுகளாக பிரித்தானியாவுடன் இணைந்து செயற்பட்டு வரும் நேபாள் அரசு இளவரசர் ஹரிக்கு வழங்கிய இந்த சிறப்பு வரவேற்பின் போது பூகம்பத்தில் சிக்கி உயிரிழந்த அனைவருக்கும் அஞ்சலி செலுத்துவதாக தெரிவித்த இளவரசர் தம்மாலான உதவியை நேபாள மக்களுக்கு செய்ய முனைப்பு காட்ட விரும்புவதாகவும் தெரிவித்தார் இளவரசர் ஹரி தலைநகர் காத்மண்டுவின் அருகாமையில் அமைந்துள்ள உலக பாரம்பரிய தளமான படான் தர்பார் சதுக்கத்துக்கு சென்றிருக்கும் பிரித்தானிய அரச குடும்பத்தின் ஐந்தாவது நபர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது 
சுற்று பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக நேபாள நாட்டின் முதற் பெண் ஜனாதிபதியான வித்யாதேவி பண்டாரியையும் பிரதமர் சர்மா ஒலியையும் இளவரசர் சந்தித்து கலந்துரையாடியமை குறிப்பிடத்தக்கது இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன மீண்டும் நாளை இரவு ஒன்பது மணிக்கு நியூஸ் அட் நைனை எதிர்பாருங்கள் வணக்கம்